ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് ആർ ടുവാർഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ സി എസ് ആർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് ആർ ടുവാർഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സി എസ് ആർ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻസിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ സി എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് ആറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സി എസ് ആർ പ്രകാരം ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് സി എസ് ആർ പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദെൻ ഒന്നാമത്തെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓണേഴ്സ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് രണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓർ കസ്റ്റമേഴ്സ് മൂന്ന് എംപ്ലോയീസ് നാല് ഗവൺമെൻറ്റ് അഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ ഇൻഷർ ബിസിനസ് റിലേഷൻസ് സപ്ലൈസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും ആൾക്കാരോട് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയി ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ആൾക്കാരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് ഓണേഴ്സ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓണറ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സി എസ് ആർ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനി അവരുമായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ അതായത് കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഡിപെൻച്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ എന്താ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അവരോട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓണേഴ്സും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ കമ്പനി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ് ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് എന്താ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ള റിട്ടേണും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ വെൽഫെയറും ഒക്കെ ആര് നോക്കണം മാനേജ്മെൻറ് നോക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരോട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവർ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് അവർ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് സേഫ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൊണ്ടുനടക്കണം സേഫ്റ്റി അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സേഫ്റ്റി ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അവർ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അതായത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക അതായത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടിന് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു എമൗ
പിന്നെ അവരുടെ വെൽഫെയർ നോക്കണം അവരുടെ ഗ്രോത്ത് നോക്കണം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സി എസ് ആർ പ്രകാരം നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്യേണ്ട ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിനോട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓർ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മുടെ കിങ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആരാ വാങ്ങുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് വാങ്ങുന്നത് അവർ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടില്ല നമ്മൾ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാകാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇസ് ദ കിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് ഓർഗനൈസേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സർവീസസ് അതെന്ത് ചെയ്യുക നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും എന്ത് ചെയ്യുക അത് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗുഡ്സും എന്തായിരിക്കണം ആയിരിക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് റീസണബിൾ പ്രൈസിന് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണോ അവർക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് എത്രയാണോ ആ ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് സപ്ലൈഡ് ഷുഡ് മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തുള്ള എന്ത് രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർക്ക് ടേസ്റ്റ് എന്താണോ അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്താണോ അവർ എന്താണോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻഫോം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ അറൈവൽ ഓഫ് എൻ യൂസ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അവയർനെസ് ചെയ്യണം അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അതിന് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഗൈഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒരു കമ്പനി മാർക്കറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗുണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അറിയിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചെയ്യേണ്ട ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇത്രയാണ് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് നല്ല റീസണബിൾ പ്രൈസിന് നല്ല അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് കൺസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എംപ്ലോയീസിനോട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എംപ്ലോയീസിനോട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവർ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്
ടീ സ്നാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മൊറൈൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളയും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളയും മോട്ടിവേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോണസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടീ സ്നാക്സ് എന്നുള്ള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി വെൽഫെയർ നോക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക then it should reward them with fair wages and offer them material incentives to improve their productive capacity adayathu nammal fair aayittulla wages endu avarku provide cheya adey pol thanne avarku future illa opportunities kittunadinu venditulla educations training experience karyangalakke endu cheya organizations പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എംപ്ലോയീസിനോട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവരുടെ നല്ല ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് എംപ്ലോയീസിനോട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബേ ദ ലോസ് പാസ്ഡ് ബൈ ദ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റും പാസ് ചെയ്തിട്ട് ലോസും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബേ ചെയ്യുക അനുസരിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പിന്നെ ഫോംസ് ഷുഡ് പേ ടാക്സ് ഇൻ ടൈം അതായത് ഓരോ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫേം ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള ടാക്സ് കൊടുക്കുക അതായത് ആ ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ദയർ സർപ്ലസ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ബോൺസ് ഗവൺമെൻറ് ബോൺസ് എക്സെട്ര ടു ബൂസ്റ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നാഷൻ അതായത് നമ്മുടെ നാഷൻ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് അവർക്ക് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട്സ് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റിനൊക്കെ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫണ്ട് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ബോണ്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ദ ഷുഡ് നോട്ട് ട്രൈ ടു ഇൻഡൽസ് ഇൻ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് ഹോർഡിംഗ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സെട്ര ടു ക്രിയേറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഷോർട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുക അവർ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാഷണലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസസ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഹോർഡിങ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കരിഞ്ചന്ത പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക അവർ ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് അലോ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അതായത് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സോറി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻസ് എൻവിയോൺമെൻ്റലായിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്താ ഹസാർഡേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് അവരെ ഹെൽത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻസെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി ആൻഡ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് യൂട്ടിലൈസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എഫിഷ്യൻ്റി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷന് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ജനറൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതായത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ജനറൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസും സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസേഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും അതിനുള്ള ഫിനാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ അവർ അവരാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് സൊസൈറ്റീനോട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻറ്റർ ബിസിനസ് റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർ ബിസിനസ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മറ്റുള്ള കൺട്രീസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ് റിലേഷൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബൈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ബിസിനസ് ബൈ സം supplies from vendors all companies sell their product to other companies like distributors and wholesalers adayathu nammude company enna mattulla company umayitte endey nalla nalla relations nalla oru bandham endey undu sthaavich edukkunnundu adayathu avare kayil ninnu material illa nundengi vaangunnundu adhe adhe pol thanne avare endey nalla avarumayitte sale nadathunnundu avarumayitte pala agreement il erpadunnundu akka cheyunnundu അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല എഗ്രിമെൻറ്റിൽ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക നല്ല സെയില് നല്ലൊരു റിലേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു വാട്ട് ഇൻറ്റർ ബിസിനസ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വാർഡ്സ് ഇൻറ്റർ ബിസിനസ് റിലേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് യൂണിലാറ്ററൽ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻസ് അതായത് അവർ അതായത് യൂണിലാറ്ററൽ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു കമ്പനി ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൈസിന് അല്ല സോറി ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് ആ ഒരു ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ചേർ
ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ബിസിനസ് റിലേഷൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സപ്ലൈസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സപ്ലൈസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരും അവർ മെഷീനറീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവർ കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ് മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ്റെനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കൊണ്ടുവരും സപ്ലൈസ് അപ്പോൾ സപ്ലൈസ് ഇത് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവേണ്ടത് സപ്ലൈസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈസ് അത് പേഴ്സൺ ഹു സപ്ലൈസ് സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഐറ്റംസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ഗുഡ്സും ഒരു ഫോംസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ പറയുന്ന പേരാണ് സപ്ലയർ എന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഫുൾഫിൽഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സപ്ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ സപ്ലൈസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സപ്ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സക്സസ്സിന് ഏറ്റവും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളാണ് സപ്ലൈയർ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈയർ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതായത് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനോടും സപ്ലൈസിനോടും ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇപ്പം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം ദെൻ ടു എൻഷ്യർ റീസണബിൾ പ്രൈസ് ഫോർ ദ ആർട്ടിക്കൽ സപ്ലൈഡ് ആൻഡ് മേക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് റീപേയ്മെൻറ്റ് അതായത് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിന് അവർക്ക് റീസണബിൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പ്രൈസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് പ്രൈസ് പ്രൈസ് പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രമിക്കാം ദെൻ എ ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഷുഡ് ബി പ്രൊമോട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലൈസുമായിട്ടും നല്ലൊരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനോട് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പൈസ ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലൈസ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനോടും സപ്ലൈയേഴ്സിനോടും ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കമ്പനി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓണേഴ്സ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വെൽഫെയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജ് കൊടുക്കുക അവരുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീ